。这事儿就这么办吧。你把行政部的谭经理叫过来，我跟他商量商量这事儿怎么处理。谢谢董事长，你不用谢我。你也听见了，这个面子我不是冲着你给的。我是个生意人，从来不做亏本买卖。我要做这个人情。一定会做给我认为值得做的人。考儿，这么晚了叫我来有事儿啊？是啊，请坐。好。怎么？麻烦你把这些东西都拿走吧，以后也别再买这些东西来了。你看都放不下了。范哥，我想你可能还是不太了解女人。不是所有女人都喜欢这些东西的，而且，而且什么？呃，没什么。总之你就别再买了，而且我不打算再住在这儿了，我要回台里上班了。嗯，看来我是自作多情了哈。不好意思，啊，我没有别的意思，我只是怕你在这一个人待着太无聊了，所以。看来我是真的不太了解女人，更尤其是像你这样不同寻常的人。啊，也也不是这个意思。你送我这些东西，万一让你太太或者女朋友看到了，会误会的。我没有太太，也没有女朋友，我目前还是单身。真的？我还以为你孩子都打酱油了呢。<笑>可能是因为我太忙了吧。根本就没有时间谈恋爱。呃，说句实话，是因为我没有遇上合适的。我就不相信你身边没女人。你说的没错，我身边真有不少围着我转的人，但是我总觉着，但凡是用钱换来的，一定不是我想要的。而我所理解的真正的爱情，是唯有付出真心才能够拥有的，是不可替代的。所以，可遇不可求。所以你到现在都单身，就是因为你从不对身边的女性付出真心。你不能够这么去理解我。我没有付出过，那是因为我还没有遇到真正我爱的。啊，对了，我闺蜜男朋友的事儿，谢谢你啊，我欠你一个大情。不走过去。但是欠的人情就是要还啊，呃，不过我还没想好怎么还。好啊，那你就先欠着，什么时候还都可以，我不着急。行，先欠着。万真真果然翻脸了，莫池，你没有答应他的条件，他就来这一手。我现在手机根本不敢开机，电话都快打爆了。现在外面都传夜杀自杀前就与你分居，你们的婚姻是装给别人看的，而白考是介入你们婚姻的第三者，齐树杰也是因为这事儿自杀的。你说这事儿闹的，完全是颠倒黑白嘛。现在我们该怎么办？总不能由着万真真这么造谣吧？接亲近人的电话一直处于无人接听的状态，耿墨池的婚内出轨，言论基本是一份失望，算是一场。最差的是，耿墨池的婚外情同样导致两个婚姻破裂。男性女主播的丈夫因为早泄自杀身亡，为什么是啊、两个家庭就离破碎，实在令人唏嘘。先生，对于事件的后续，考儿呢？我们将会持续关注。感谢大家关注。他睡了。我没别的事儿。我就是听说万真真现在到处在造谣，跟记者装可怜，说她很无辜，她没有切除任何人的感情和婚姻，可她暗示了耿墨池和考儿婚内出轨，从而导致了夜杀自杀，这不是胡说八道吗？我很担心考儿听到这些造谣会受不了刺激。你别信这些事，都是谣传。黄忠跟我联系了，说让咱立刻回北京，说事情发展到这种地步，还是走法律途径比较好。那我定明天一早回北京，你看，过两天再说吧，我还有事要处理。
小姐，睡醒了啊？呃，厨房里有刚烘焙好的点心，你想吃点吗？我给你拿点去。呃，不冷，我吃不下。啊，好，那你先忙啊。好。打给我了，都快无聊死了。白考儿，葛梦辰怎么在你家啊？什么？我这几天忘来喂猫了，结果一进来就看葛梦辰的衣服在沙发上放着呢。这衣服我见过，葛梦辰穿过的。哎，他怎么在你家？你说。不会吧？你现在不住家？我住一个朋友家。什么朋友？确切的说，是一个红颜知己的家。我还在纳闷，今天门口一个记者都没有呢。我今天早上接到电话啊，说耿墨池正式退出乐坛了。他退出乐坛了，你知道吗？什么？我说他退出乐坛了，你知道吗？白大妈，我要走了，以后不能来喂你了。你该怎么办啊？嗯，你会想我吗？喂，我已经到地库了，你直接下来吧。我知道了。莫池，你真的想好了吗？这几天我想的很明白了，我很讨厌现在的自己。我累了，真的想休息了。你不是因为累，你是因为白考儿。那又能怎么样呢？即使我不能爱他，也应该保护他。这一切都是我酿成的，理应由我负责。行了，我马上下来了。